ആണ് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം എന്തും പങ്കുവെക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കും ഷുഹൈബ് റൂമി റഹ്മത്തുള്ളി അലഹി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് രാത്രി അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് രണ്ടരക്കാത്ത സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് രണ്ടുപേരും അടുത്തിരുന്നു ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാര്യന്റെ അടുത്തേക്ക് ചേർന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു കക്ക നിങ്ങള് പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭർത്താവിന് ആകെ ഒരു ആശങ്ക അതെന്താ അങ്ങനെ ഭാര്യ പറയാൻ തുടങ്ങി ഏതോ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു പെണ്ണാണ് ഞാൻ ഏതോ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരാണോ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല പയ്യന്മാരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കിട്ടുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കും എന്നെക്കാൾ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയിരിക്കും പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനോച്ചാല തീരുമാനിച്ചത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നാകണം എന്നാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കാണ് ഉറങ്ങുക നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക കാരണം ഉറക്കവും ഭക്ഷണവും ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാരെ ഭ്രാന്തന്മാരാക്കുന്ന ഉറക്കവും അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണവും അത് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാണ് ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അനിഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ എത്ര സമയത്ത് ഉറങ്ങും ഏത് സമയത്താണ് ഉറങ്ങുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് ഭക്ഷണം വേണ്ടത് ഒക്കെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഭാര്യമാരോട് സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ പുതിയാപ്പളിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മണിക്കാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് സത്യം നമ്മൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണത് റസൂൽ അലൈഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ പറയുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കരീം സല്ല അലൈഹി സ്വലമ പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കരീം സല്ല അലൈഹി സ്വലമ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എന്താ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന റസൂൽ എന്താ പറയാണ് ഭർത്താവിനോട് നന്ദി കാണിക്കാത്ത ഭാര്യയിലേക്ക് അല്ല നോക്കുക പോലും ഇല്ലെന്ന് ഭർത്താവിനോട് നന്ദി കാണിക്കാത്ത ഭാര്യയിലേക്ക് അള്ളാഹു നോക്കുക പോലും ഇല്ല വഹിയല അനുഭവം അവൾ വിചാരിക്കാന്തറിയോ എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ മതി കാരണം എന്താ എന്റെ വാപ്പാന്റെ അടുത്ത് നല്ല പൈസ ഉണ്ട് എന്റെ വാപ്പാന്റെ അടുത്ത് നല്ല പൈസ ഉണ്ട് മൂപ്പരത് കിട്ടിയിട്ടൊന്നും ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്റെ ആങ്ങളാര് നല്ല ബിസിനസ് വരാണ് ഓര് നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള നിലക്ക് എന്ത് എന്നറിയോ ഭർത്താവിന് ഒരു നിലക്കും അംഗീകരിക്കുകയോ അനുസരിക്കുകയോ അതേപോലെ തന്നെ ആദരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഭാര്യമാർ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വർദ്ധിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് അതാണ് റസൂൽ അലൈഹി സ്വലം അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞത് അവരിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല നോക്കുക പോലും ഇല്ല എന്നാണ് സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കരീം സല്ല അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞത് ഒരു നിലക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകരുത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സ്വർഗത്തിലെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂൽ അലൈഹി സ്വലം അലൈഹി സ്വലമ സഹാബിമാരോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താ സ്വർഗത്തിലെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയിച്ചു തരട്ടെയോ സ്വഹാബിമാര് പറഞ്ഞു ബലായ റസൂലല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ നിങ്ങൾക്കറിയിച്ചു തന്നാലും നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലെ ഭാര്യമാരുടെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ പ്രത്യേകത അവര് ധാരാളമായി പ്രസവിക്കുന്നവരാണ് അവര് ധാരാളം സ്നേഹിക്കുന്നവരുമാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സഹോദരിമാരെ സ്വർഗത്തിലെ ഭാര്യമാരുടെ രണ്ട് പ്രത്യേകത അവര് ധാരാളമായി സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ധാരാളമായി പ്രസവിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ സഹോദരിമാരെ ധാരാളമായി സ്നേഹിക്കുന്നവരെന്ന് പറയുമ്പോ ഭർത്താവ് കയറി വരുമ്പോ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായി ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ ഏത് ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചാലും ആ ഭർത്താവ് പറയും എന്റെ ഭാര്യ ആ വിഷയത്തിൽ ഭയങ്കര ഉഷാറാണ് എന്നാ ഭൂരിഭാഗം ഭർത്താക്കന്മാരും പറയുന്ന എന്താ പറയുക ഒന്ന് കേറി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കൊതിക്ക എന്റെ എന്റെ ഭാര്യ വന്നൊന്ന് വാതിൽ തുറക്കേണ്ടിയിരുന്നു അവളെ കയ്യിൽ എന്റെ അടുത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി പോകണം എന്നാ ഞാൻ വിചാരിക്കല് പക്ഷെ എന്താ പറയുക ഞാൻ എത്ര കോളിം ബെല്ലടിച്ചാലും മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ വേലക്കാരനോ വേലക്കാരിയോ ആരാ ഉള്ളത് അവര് വന്ന് വാതിൽ തുറക്കുക എന്നല്ലാതെ ഒരു ദിവസം പോലും എന്റെ ഭാര്യ വന്ന് വാതിൽ തുറക്കാറില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ചെല്ല വാതിൽ തുറക്ക എന്നിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങി കക്ക ഞാൻ എന്താ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് വെള്ളം എടുക്കട്ടെ
എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ സാധിക്കാതെ നമുക്ക് പോകുന്നത് കേരി വരുമ്പം തന്നെ എന്താ പറയോ പരാതിയുടെയും പരിഭവത്തിന്റെയും പട്ടികകളുമായി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കും കേരി വരുമ്പം തന്നെ ഭർത്താവിനറിയാം മുഖൻ രണ്ടു ഭാഗവും എന്ത് രണ്ടു ഭാഗവും മുഖം ഇങ്ങനെ പിന്നെ തേനീച്ച കുത്തിയ പോലെ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഏകദേശം ഭർത്താവിനറിയാ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിലായിട്ടും പോയി ഉറങ്ങുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാരണം എന്താ കേറി വരുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ട ഏകദേശം മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ പറയും എന്താ പറയാന്നറിയോ നമ്മള് ഭാര്യനോട് ഭാര്യ നമ്മളോട് പറയും എന്താ പറയാന്നറിയോ നിങ്ങളെ മറ്റാലിന്റെ അവിടെ നിങ്ങളെ തള്ള നിങ്ങൾ ഒന്നിലും മുപ്പത്തിയാറ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാടക കോട്ടേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലാറ്റിലോ എവിടെങ്കിലും നമ്മളെ താമസം മാറണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട എവിടുന്നാണെന്നറിയോ സഹോദരിമാരെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ അറിയോ ഉമ്മു സുലൈം പ്രതി എന്താഹു എന്നാ ഉമ്മു സുലൈം പ്രതി എന്താഹു എന്നയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം ഉമ്മു സുലൈം പ്രതി എന്താഹു എന്നാ അബൂത്തല്ലത്തിൽ അൻസാരി റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹം അബൂത്തല്ലത്തിൽ അൻസാരി റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ മകനെ ശുശ്രൂഷിച്ച് പരിപാലിച്ച് കഴിയാൻ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന മകനാണ് ആ മകനെ ശുശ്രൂഷിച്ച് കഴിയുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ആ മകനെ ശുശ്രൂഷിച്ച് കഴിയുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആ മകന് രോഗം മൂർച്ചിക്കാൻ ആ മകനെ മടിയിൽ കിടത്തി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ആ മകൻ മരിച്ചു ഇവിടെ നോക്ക് ഏതൊരു ഉമ്മാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മകൻ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സഹോദരിമാരെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റൂലല്ലോ മക്കൾ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളൂല മകന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും എന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കും എന്ത് പറയാ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല എന്നറിയും അത്രയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കള് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ അളവ് അതിരറ്റ സ്നേഹമാണ് സഹോദരിമാരെ മകം മരിക്കാൻ എന്നാ ഉമ്മു സുലൈം റതി അള്ളാഹ് തന്നെ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ സ്വന്തം മോനെ രണ്ട് കൈകളെ കൊണ്ട് കുളിപ്പിച്ച് കഫം ചെയ്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് കിടത്തി എന്നിട്ട് കുടുംബക്കാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും ഭർത്താവ് വരുന്ന സമയത്ത് മകം മരിച്ചു നിങ്ങൾ പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എല്ലാരും സമ്മതിച്ചു ഭർത്താവ് വരുമ്പോഴേക്ക് ഭർത്താവിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം ഒരുക്കി ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഭർത്താവിന് വെള്ളം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഭർത്താവിന് വേണ്ടി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി എന്നിട്ട് ഭാര്യ ഭർത്ത് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക പോലും ചെയ്തു എന്നിട്ടാണ് ഉമ്മു സുലൈം റതി അള്ളാഹു എന്ന ഭാര്യ ഉമ്മു സുലൈം റതി അള്ളാഹു എന്ന തന്റെ ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവെ നമുക്കൊരാൾ ഒരു സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നു അത് തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഉമ്മു സുലൈം റതി അള്ളാഹു എന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂലി പ്രതീക്ഷിച്ചോ നമ്മുടെ മകനെ അള്ളാഹു തിരിച്ചു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അബൂത്തുലഹത്തുൽ അൻസാരി പ്രതി അള്ളാഹുവിനെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു ഭാര്യ ഭർത്ത് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ദേഷ്യപ്പെട്ട് റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലം അലൈഹി സ്വലമയുടെ സദസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പരിഭവം പറഞ്ഞു സങ്കടം പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വറക്കത്തുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സഹോദരിമാരെ ഉമ്മു സുലൈം റതി അള്ളാഹുന്നയുടെ മനസ്സിൽ നീറിപ്പൊക എന്ന മകന്റെ മരണം ഉണ്ടായിട്ടും ആ ഭർത്താവ് വരുന്ന സമയത്ത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാരോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആരെയാ സ്വീകരിക്കാനുള്ളത് ഭർത്താവിനല്ലാതെ നമുക്ക് ആരെയാ സ്വീകരിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഭർത്താവിനല്ലാതെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ക്ഷീണിച്ചവശനായി കയറി വരുന്ന ഭർത്താവിനെ ഡോറ് തുറന്നൊന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ എന്നാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമയം ഉണ്ടാകാം എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നി എന്തറിയോ ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ഓർഫൻ കെയറിന്റെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ചെന്നിട്ട് യത്തീം കുട്ടികളുടെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ചെന്ന് അവിടെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ ചില ഉമ്മമാരോട് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഉമ്മ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞെന്തറിയോ ഒരു ഉമ്മ വന്നിട്ട് പറയാണ് സങ്കടത്തോടു കൂടി അടുത്തിരുന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാണ് ഉസ്താദേ ഞാന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും ഭർത്താവും പത്തു കൊല്ലാണ് ജീവിച്ചത് എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു ആക്സിഡന്റിലാണ് മരിച്ചത് എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ഉസ്താദേ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വേദന എന്താ പറയുക ഒരു നല്ല ഭാര്യയായി എന്റെ ഭർത്താവിനെ പരിചരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള
ജീവിതത്തിൽ സങ്കടങ്ങൾ വരുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ആ സങ്കടങ്ങളിൽ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഭർത്താവിന് സമാധാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയായി തീർന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് രണ്ടാമതൊരു കല്യാണം കഴിക്കൂല ഉറപ്പാണ് സഹോദരിമാരെ ഉറപ്പാണ് എന്താ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഭർത്താവ് ചിന്തിക്കാൻ കാരണം ഒന്ന് ശാരീരികമായ ഒരാൾക്ക് ആവശ്യം കൊണ്ടാണ് അയാൾ കെട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തത് നിലവിലുള്ള ഭാര്യക്ക് രോഗം കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും രണ്ടാമതൊന്ന് കെട്ടുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കാർ ആരാന്നറിയോ നിലവിലുള്ള ഭാര്യ ഒരു സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും കൊടുക്കാത്തോണ്ടാണ് സഹോദരിമാരെ മൂന്നാമത്തെ ചില ആളുകൾ പോയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ആണ് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം എന്തും പങ്കുവെക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഷുഹൈബ് റൂമി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് രാത്രി അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് രണ്ടര